করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে দেশ জুড়ে যে লকডাউন চলছে তাতে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুজাত শ্রমহীন আর তাই কেন্দ্র সরকার থেকে রাজ্য সরকার সবাই এই সব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে এই ধরনের একটি রাজ্য সরকারের প্রকল্প হল প্রচেষ্টা এর আগের ভিডিওতে আমরা প্রচেষ্টা প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছি যারা এখনও সেই ভিডিওটি দেখে দেখেননি তারা ওপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন গতকাল আমরা একটি প্রচেষ্টা প্রকল্পের ফর্ম ফিল ওপর ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যদি কেউ সেই ভিডিওটি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে ওপরে আই বাটন শো হচ্ছে সেই ওখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন যে প্রচেষ্টা প্রকল্পের এক নম্বর ফর্ম আপনারা কিভাবে ফিল করবেন কিন্তু বন্ধুরা এই মাত্র খবর পেলাম প্রচেষ্টা প্রকল্পে দুটি ফর্ম আছে আর তাই আজ আমি এই ভিডিওতে দ্বিতীয় ফর্মটি ফিল করা দেখিয়ে দেব ফর্ম ডাউনলোডিং লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা ফর্মটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন বেশি কথা না বাড়িয়ে বন্ধুরা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল করে দিন যাতে আমাদের নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান আপনারা পান সবার আগে চলুন শুরু করা যাক এই দ্বিতীয় ফর্মটি ফিল করা তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন স্ক্রিনে প্রচেষ্টা প্রকল্পের দ্বিতীয় ফর্মটি দেখুন প্রথমে লেখা আছে প্রচেষ্টা ইন্সপেকশন ফরম্যাট অর্থাৎ বন্ধুরা এটি হচ্ছে কিন্তু প্রচেষ্টা প্রকল্পের দ্বিতীয় ফর্ম যেটি আপনাদেরকে ফিল করতে হবে এবং এই ফর্মটি কিন্তু এক নম্বর ফর্মের সাথে জমা দিতে হবে তো বন্ধুরা দেখে নেন কীভাবে ফিল করবেন নেম অব দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট এখানে আপনাকে নিজের নাম লিখতে হবে দুই নম্বরে বলা আছে ফাদার্স অর হাজব্যান্ড নেম অর্থাৎ পিতা ওর স্বামীর নাম অর্থাৎ যদি কোনো মেয়ে বিবাহিত হয়ে যান তো তিনি যদি অ্যাপ্লাই করেন তো তাকে তার হাজব্যান্ডের নাম লিখতে হবে এরপর বন্ধুরা জেন্ডার আপনি ছেলে না মেয়ে অর্থাৎ মেল না ফিমেল এখানে লিখে দেবেন এরপরে বন্ধুরা দেখুন পার্সোনাল আইডি ডিটেলস আছে এপিক টাইপ অফ কার্ডে দেখুন লেখা আছে এপিক এপিক বলতে এখানে আপনাকে আপনার ভোটার আইডি কার্ডের নাম্বারটি পাশে লিখতে হবে এরপরে ডিজিটাল রেশন কার্ড অর্থাৎ যে ডিজিটাল নতুন রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে সেই ডিজিটাল রেশন কার্ডের নাম্বারটি কার্ড নাম্বারের জায়গায় লিখবেন এবং তিন নম্বর আছে বন্ধুরা আধার কার্ড নাম্বার এখানে আপনাদেরকে আপনাদের আধার কার্ডের নাম্বারটি লিখে দিতে হবে পাঁচ নম্বরে দেখুন বন্ধুরা বলা হয়েছে অ্যাড্রেস এখানে আপনাদেরকে আপনার বাড়ির অ্যাড্রেস দিতে হবে প্রথমে ভিলেজের নাম তারপরে পোস্ট তারপরে গ্রাম পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ড যদি আপনি পৌরসভার মানুষ হন তাহলে ওয়ার্ড আর যদি গ্রামের মানুষ হন তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম এরপরে বন্ধুরা ব্লক অর মিউনিসিপালিটি আপনি যে ব্লকের আন্ডারে থাকেন অর মিউনিসিপালিটি বা পৌরসভায় সেই পৌরসভার নাম এরপরে বন্ধুরা পুলিশ স্টেশন অর্থাৎ যে থানার অন্তর্গত সেই থানার নাম তারপরে দেখুন বন্ধুরা ছ নম্বরে বলা আছে নেম অব দ্য ট্রেড অর অকুপেশান অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অর্থাৎ আপনি যে পেশার সঙ্গে যুক্ত আছেন বা যে ব্যবসা করেন সেই ব্যবসার নাম বা পেশার নাম এখানে উল্লেখ করে দেবেন সাত নম্বরে বন্ধুরা বলা আছে দেখুন ওয়েদার এ লেবার ডেলি ওয়েজ আর্নার ওয়ার্কার পিরিয়ড টু লকডাউন অর্থাৎ বন্ধুরা যদি আপনারা একজন শ্রমিক হন অথবা ডেলি ওয়েজ আর্নার অর্থাৎ দিন আনা দিন খাওয়া অর্থাৎ খেটে খাওয়া মজুর হন তাহলে বন্ধুরা এখানে সেটি উল্লেখ করে দেবেন এরপরে আট নম্বরে বন্ধুরা দেখুন বলা আছে ওয়েদার লস্ট এমপ্লয়মেন্ট অর লাইভলিহুড ডিউ টু কোভিড নাইন্টিন অর্থাৎ আপনারা যদি করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে আপনাদের কাজ হারিয়ে থাকেন তাহলে বন্ধুরা এখানে সেটি উল্লেখ করবেন তারপরে নয় নম্বরে বলা আছে সোল ব্রেড উইনার অফ দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ আপনি যদি আপনার ফ্যামিলির একমাত্র সোর্স অফ ইনকাম হন অর্থাৎ আপনার ফ্যামিলি যদি আর কেউ আপনি ছাড়া উপার্জন না করেন তো সেখানে এখানে বন্ধুরা ইয়েস অন নো করবেন সেটি এরপরে দশ নম্বরটি দেখুন বন্ধুরা বলা আছে বেনিফিসিয়ারি অফ এনি সোশ্যাল স্কিম অফ দ্য স্টেট অর্থাৎ আপনি যদি কোনো রকম রাজ্য সরকারের অন্য কোনো স্কিমের সুবিধা পান লাইক সোশ্যাল পেনশন স্কিম অর্থাৎ পেনশন যোজনা অথবা ওল্ড এজ উইডো অর ডিসেবিলিটি পেনশন অর্থাৎ যদি আপনি বার্ধক্য ভাতা বা বিধবা ভাতা বা ডিসেবিলিটি পেনশন অর্থাৎ যদি আপনার কোনো শারীরিক অক্ষমতা জনিত কারণে যদি আপনারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন তো এখানে সেটি উল্লেখ করতে হবে এছাড়াও বলা আছে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা অর্থাৎ যদি আপনি সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সঙ্গেও যুক্ত থাকেন তবু বন্ধুরা এখানে সেটি ইয়েস অন নো বলে উল্লেখ করতে হবে এরপর বন্ধুরা দেখুন এগারো নম্বরে বলা হয়েছে ওপরে যেসব প্রকল্পগুলির কথা বলা হয়েছে সেই সব প্রকল্পের সুবিধা যদি আপনারা পান তো বন্ধুরা দশ নম্বরে আপনারা লিখবেন ইয়েস এবং তারপরে এগারো নম্বরে বন্ধুরা তার নামটি লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে ইফ ইয়েস নেম অব দ্য স্কিম অর্থাৎ যদি স হ্যাঁ হয় আপনার উত্তর তবে এখানে আপনাকে সেই স্কিমের নাম লিখতে হবে বারো নম্ব
প্রথমে বন্ধুরা ব্যাংকের নাম দিতে হবে তারপরে বন্ধুরা ব্রাঞ্চের নাম দিতে হবে তিন নম্বরে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে এবং চার নম্বরে বন্ধুরা আইএফএসসি কোড দিতে হবে এর পরে বন্ধুরা দেখুন বলা হয়েছে তেরো নম্বরে আছে রিমার্ক অর্থাৎ এছাড়াও যদি আপনার অন্য কিছু জানানোর থাকে সেটি আপনি কিন্তু এই রিমার্কস অপশানে গিয়ে লিখতে পারেন এরপরে বন্ধুরা তারপরে দেখুন বলা হয়েছে যে এসডিও বা বিডি অর্থাৎ আপনি যেখানে জমা দেবেন যদি পৌরসভা হন তাহলে এসডিও অফিসে আর যদি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের অফিসে দিতে হবে যদি আপনি গ্রামের মানুষ হন তো বন্ধুরা সেখানে গিয়ে আপনারা জমা দিতে পারেন জমা দেওয়ার পর এখানে এসডিও বা বিডিও সাহেব সই করে দেবেন এবং তারপরে বন্ধুরা দেখুন বলা হয়েছে সিগনেচার অফ দ্য ইনকোয়ারি অফিসার অর্থাৎ যিনি ইনকোয়ারি করে দেখবেন এগুলো এখানে কিন্তু তিনি সিগনেচার করবেন তো এটা আপনাদের দরকার নেই এখানে যিনি ইনকোয়ারি করেছেন তার তিনি এখানে সিগনেচার করে দেবেন তো বন্ধুরা এই ছিল প্রচেষ্টা প্রকল্পের দুই নম্বর ফর্ম যেটি আপনাদের ফিল আপ করার বিষয়ে আমি জানিয়ে দিলাম তো তাই বন্ধুরা খুব দেরি না করে এক নম্বর ফর্মটি ডাউনলোড করে ফিল আপ করে আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে সেটি দেখে নিয়ে সেটি ফিল আপ করুন এবং দুই নম্বর প্রকল্পের ফর্ম আমরা দেখিয়ে দিলাম তো এটিও বন্ধুরা ডাউনলোড করে আপনারা ফিল আপ করে খুব শীঘ্রই জমা দেন